Buenos días y bienvenidos al nuevo vlog. ¿Qué tal lleváis el día nosotros ahora mismo? Eh, vamos a ponernos a trabajar la fachada Porque si no paramos, ya lo sabéis o sea, Últimamente vamos a tope Y bueno, y ahora nos vamos a liar A poner aislante Ya hemos hecho la electricidad Y la verdad es que ha ido bastante bien Ayer la hicimos en una mañana Y hemos puesto Enchufes, por si queremos enchufar Cualquier cosa, ya sea una plancha Para torrar comida O si queremos, yo que sé, cargar El ordenador, el móvil, yo que sé, cualquier cosa pues eso, siempre va bien tener enchufes a mano y hemos puesto dos enchufes que seguramente irán debajo de la pérgola después hemos puesto eh, las clavijas de la luz no, clavijas de la luz, no, me estoy equivocando perdón, a ver, hemos puesto eh, lo, donde van a ir los apliques de exterior, de luces fuera, que tengo muchísimas ganas de comprarlos ya, porque ya tengo un estilo pensado de lo que estamos buscando y más o menos en Amazon tengo alguno fichado así que nos gusta Así que vamos a poner apliques fuera, dos en la, entra en la puerta de entrada para que quede muy bonito Y otro más al fondo para tener esa zona iluminada Luego también hemos, bueno, lo hemos dejado preparado por si dentro de X tiempo Cuando forremos la parte de arriba, luego lo enseñaré, la parte de arriba de la fachada Pues... Um, Poner focos en la parte de arriba Pero simplemente estos focos yo creo que los pondríamos De pocos vatios, más que nada para darle como un toque De iluminación a los exteriores Para que quede como más así Más bonito, no sé Y eso lo hemos dejado preparado para cuando hagamos La, para cuando pongamos la maderita arriba Y Creo que esto es de la electricidad de momento que hemos hecho sí. Bueno, no También hemos dejado pasada la electricidad Para poner lámparas eh, En la pérgola, pues sí que hemos poner dos lámparas O algo así pues también lo hemos dejado para la familia, así que súper guay porque ya tengo la electricidad hecha y hoy nos vamos a liar a poner el aislante que ahí nos está esperando mm. ah bueno y también cambiar el calderín del agua porque está en medio con la tubería entonces hay que cortar la tubería del agua de la casa eh, empalmarle un... ¿cómo se dice? Sí, empalmarle un trozo de tubo para llevarlo más lejos y esas cosas, porque alguien quiere hacer un cajón para que no se vea que, uy, y quede bonito Y yo me estaba aquí, bueno, me acabo de poner las cremas que se me ha terminado Así que he abierto otra, que esta es nueva Bueno, compré dos el otro día, pues esta es la que estoy utilizando para mi embarazo Y, y va súper bien Y bueno, de momento me va súper bien, ya veremos a ver qué pasa Pero bueno, estos son los planes de ahora, ir a poner el aislante afuera Y vosotros venís con nosotros, así que vamos allá Mira, ya estamos eh, con los listones que los estamos poniendo aquí en la fachada. Tal es cómo es la idea nuestra de cómo lo vamos a hacer. Ahora ponemos listones así, en horizontal, porque uh -huh. nuestra idea es poner eh, lana mineral, ¿no? Pondremos lana mineral aquí, aquí entre los listones, cada 60 sí. los listones, pues aquí lana mineral, lana mineral. Después pondremos otro listón, por si fuera poco, ¿vale? Así. La lana mineral quedaría aquí dentro, sí. ¿vale? Y en el hueco este pondremos poliestileno de 5 o 6 centímetros y encima el friso. Sí, o sea, pondremos dos aislantes para que quede bien aislada la fachada y no entre ni frío ni calor. Porque por aquí no entra nada, ni saldrá nada. <risa> claro. Uh, después hay muchas opiniones, pero bueno, hay mucha gente que dice mejor aislar por, por dentro, no sé qué. Por dentro... No, yo no considero que no es mejor aislar por dentro, ¿por qué? Si aislas por dentro, por empezar pierdes espacio Claro ¿vale? Y por seguir, estás aislando y, y estás aislando bien, porque sí que el calor man, se mantendrá más Pero no estás protegiendo la estructura de la casa Que está fuera, se queda fuera del aislante, recibe sol y frío Y en cambio así no recibirá nada la estructura de la casa mm. Pero bueno, hay muchas opiniones sobre esto Y bueno, vamos a seguir poniendo listones <risa>
vamos a empezar a aislar la fachada y como podéis ver ya tenemos todos los palos puestos ya están todos los palos puestos bueno para este tipo de aislante también hemos hecho la electricidad ya está pasada y nada vamos a empezar ya no vamos allá vamos allá a ver qué sale de aquí <ríe> luego aquí va a ir la lana mineral aquí en este hueco de aquí y luego irán listones así aquí irá la lana mineral y en este hueco aquí irá el polistireno extruido ¿no? uh -huh. así que vamos allá vamos a empezar Bueno, por aquí os voy a enseñar los aislantes, ya está la lana mineral puesta y aquí el polistireno extruido, se dice, pues eso, este es de 5 centímetros y este también es de 5, ¿no? Uh -huh. Así que vamos a ir poniendo, aquí ya hemos puesto ese cacho de aquí, como se puede ver, y ahora vamos a seguir por todo, ya tenemos la electricidad porque aquí era un aplique, en el otro lado irá otro, y eso, así que nada, vamos a seguir por aquí un poquitín más. Bueno, familia, ¿qué hora es? Las 3 menos 20 <risa> Vaya horas para comer Pero es que Me voy a sentar por aquí Llevo el pantalón súper sucio de trabajar Pero es que no hemos tenido tiempo antes Y para comer hoy tenemos Pasta Con jamón de york, aceitunas, atún Joaquín, un súper plato de pasta gigante eh... Te has sentado muy juntito, ¿eh? Ah, es verdad uh, Estás muy moreno, ¿no? A la mía Sí Jolín. <risa> y después por aquí tengo, pasa que está sin mezclar ni nada. Por aquí tengo eh, trampo, que es eh, tomate con pimiento verde y cebolla. Le he puesto aceite, sal y pimienta. Y ahora voy a comer esto. Y esto. Eso es trampa, que necesito arreglar para salir y a mí me grabas directamente. Yo me que arreglar un poco. <risa> Se peina. Así que nada, vamos a comer ya. Estoy cansadita de estar fuera a pleno sol. O sea, tengo los ojos rojos, aunque no se ve la cámara, pero nos da un montón el sol ahí fuera. Y vamos a comer aquí. ¿No, Cari? 
Yo estoy negro, mira. Sí, Joaquín está súper negro, ¿eh? Veranito. Qué suerte. Así que vamos a comer. Y después seguimos otra vez poniendo adelante, más adelante y más adelante. ¿no? Tengo una mala noticia. ¿Qué pasa? La mala noticia bajó. Falta la historia. Para pero mañana no terminaré. ¿no? Pero mañana también no. Bueno, vamos para la tarde, pero a última hora. Claro, no, a las 10, a las 9. A las 9 de la noche, vamos ahí a tocar la puerta, a ver si nos abren. A las 9 es abierto. Amanda. Ah, Amanda. Tocamos la puerta, Amanda. No, hombre. Pues nada, vamos a comer. Y luego mirad cuántos mis peros. Ya vi a mí que mi suegra pues, me cuida, <ríe> que me, me guarda un montón porque sabe que me encantan. Y ayer me dio, bueno, ayer fuimos a cenar a su casa porque bajamos a la ciudad a comprar materia y todo esto a última hora. Y digo, mira, son las 9 de la noche, voy a llamar a tu madre a ver qué hace. Y dice, pues mira, ahora vamos a empezar a cenar. Y digo, venga, pues nos pasamos por ahí. <ríe> y el aislante está en el coche. Y el aislante todavía está en el coche, sí. Pero bueno, eso, vamos a comer. Son las 8 de la noche. Son las 8 de la tarde Y estoy reventada, no lo siento O sea, no puedo más Y encima, eh, por mucha crema solar que me haya puesto Se ve que me ha dado un montón el sol en la espalda Y tengo todo al rojo vivo Pero al rojo vivo Me duele que no puedo Ay, jersey, vamos Cada movimiento que hago veo las estrellas de lo rojo que está Y me arde la piel ¿Algún truquito casero? No se me pondré, no tengo after sun Así que me pondré crema hidratante A ver si me refresca un poco la zona Es que la toco y está hirviendo ¿eh? Ahí tenemos algo aquí limpiando los platos Mirad, es que Yo le ayudo a él, él me ayuda a mí Es una cosa Y estoy reventada o sea, no puedo... Estoy súper cansada porque Estoy cansada porque desde A primera hora de la mañana hasta ahora No hemos parado, no he podido grabar Porque es real lo que veis O sea, no hemos parado y tengo la casa patas arriba, o sea, mira, todo el aislante aquí. Pero bueno. Mira que se ha comprado Joaquín por Amazon, que está súper, súper bien para tener ordenado lo que son los tornillos, estas cositas de la reforma de la casa. Está súper bien, mirad. Se ha comprado esto aquí. Y veis, si abrís, tiene todo, bueno, lo está organizando. Por eso tiene aquí la caja esta, porque estaba organizándolo todo. Y está súper bien. ¿Qué te ha costado esto? 10 euros, pues está muy bien Porque entran un montón de compartimentos Y son súper grandes, o sea, aunque no parezca Cabe un montón de cosas Y está muy bien Pero estábamos buscando uno, vimos uno del Leroy Pero era más pequeñito, eran de 12 Creo que era así Y valía 10 también Y este ha costado 12 11 por ahí Y es súper grande, está muy bien Jackie, ¿qué haces? ¿Qué haces? Mi niña Estoy muerta de hambre, estoy. Estoy muerta de hambre. No sé qué comer, Cari. Yo también Estoy paseando, no sé qué voy a hacer. Ya veremos a ver qué hago. Este es mío, ¿eh? Ese es el mío, este es el tuyo. Joaquín viviendo. Primer plano. A ver que te veamos como bebes. Sienta bien, ¿eh? Después de trabajar todo el día. Ay, qué cansadita que estoy, mi amor. Pues nada, no, encima nos vamos. ¿A dónde? A comprar cuatro listones que falta. A comprar material. Esto es uno para. Esto es uno para. Estoy muy cansadita. En un momento, son cuatro cositas. Sí. Así que nada, voy a pillar algo para comer, pero tengo mucha hambre, no sé qué coger. Quería coger algo de fruta. Fruta no. Estoy cansada de fruta. Me han de fruta para no picar según qué. No sé, es que es tarde también, ¿sabes? No sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé, no tengo ningún snack, así que diga. ¿O voy a comer esto? Pues no. No tengo ni idea. Cosas sanas no hay. <ríe> Frutos secos. Me voy a llevar el paquete de chicos secos y ya está, me lo comeré por el camino. No, ¿Una almendra? La nueva ventana, tú. Sí, la nueva ventana, porque ¿sabes qué pasa? Que Joaquín ha tenido que quitar las presiones, así que se ve de fuera, o sea, de fuera adentro. Y aparte que también. Um, 
Aparte que también se hace, o sea, entra toda la luz del día y los perritos, bueno, aquí no quiero que a las 7, 6 de la mañana los pobres tengan que despertarse. Así que nada, eso. Nos marchamos ahora y luego volvemos. Ya hemos llegado de comprar. Ahora eh, estaba preparando la cena y para cenar me he hecho verdurita al vapor porque me apetecía mucho. Y voy a servir la verdurita. Es que tengo poca luz porque no me apetece tener mucha luz. No sé, cosas mías. Por aquí tengo la verdurita Rica, rica Que por cierto me aconsejasteis Que la patata por la noche Mejor que no, que la tomas a mediodía Así que ya, hay que no quiere salir No quiere Ahora Así que he seguido vuestros consejos Y me he hecho coliflor Zanahoria, brócoli y cale que por cierto, os comenté que os diría si me gustaba o no. Y la verdad es que para mí no hace sabor a nada. O sea, no tiene ningún sabor. No sé, es como si fuese... La lechuga sí, la lechuga tiene un sabor en particular que me gusta mucho. Pero el cal, no sé, no tiene sabor. Así que, no sé, ni me gusta. O sea, ni me encanta, ni me desagrada. No sé, está ahí. Que me lo como y punto. Está ahí, que está bien. Me ha echado un chorrito de aceite al cal solamente. Para que tenga un pen de sabor ahora. Y una pincita de sal Que casi nunca le pongo sal Pero al cal no sé Como que así me gusta más <ríe> Y nada vamos a, vamos a cenar y ya El blog de hoy creo que está siendo bastante corto Porque apenas mmm, Voy a coger la bandeja mejor Porque apenas eh, Uy que se me Es que tengo el rodapié aquí Bueno el rodapié tengo aquí el de este, no sé cómo se dice ahora, el tócalo, sí, el tócalo, creo que se pasa de la cocina. Porque Joaquín tiene que desmontar cosas, no sé qué, de la bomba, de agua, yo qué sé, qué historias. Así que vamos a cenar, familia, cenita sanita. Y ahora, bueno, de postre, de postre, de postre, mirar qué tengo. Yami, yami, fresitas. Mm, me encanta. Así que vamos a cenar ya y vamos a ver alguna serie, ¿no, Cari? A ver qué vemos, a ver qué vemos. Buenas noches, ya estamos aquí en la cama los dos, ¿eh, Cari? Ya estamos por aquí, que nos vamos a ir a dormir ya. Y digo, voy a cerrar el blog porque si no, se me va a mirar a ser un desastre. Así que vamos a cerrar el vídeo aquí. Esperemos que os haya gustado mucho, 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 mucho este vlog. Ya sé que no habrá sido muy largo porque la verdad está todo el día. Ahí donde Joaquín no he tenido tiempo para más. Os compensaremos con los próximos. <ríe> Así que por aquí abajo os dejamos nuestras redes sociales para que se salga de todo. Y nos sigáis un poquito más por ahí en el día a día. También os invitamos a que os suscribáis y formes parte de este canal. Y nos vemos familia muy pronto en el próximo vídeo, ¿vale? Bye.